m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 28 ans, euh, ça fait 15 ans que je fais du vélo. Euh, bah, j'ai commencé vers mes 13-14 ans, parce que, en fait, euh, bah, à l'époque il y avait quelques magazines et tout, et ça me plaisait, et puis moi je faisais des bêtises avec mon vélo, donc euh, voilà, c'est venu un peu euh, comme ça, trouver des trucs à sauter, trouver d'autres choses. Enfin voilà, c'est venu après au vélo. Alors, euh, moi je fais avec le BMX, je fais tous les sports du BMX, mais euh, le, celui que je préfère c'est le trail. Aujourd'hui on est à mon champ de bosse, mon trail en fait. Et donc du coup ça consiste à euh, creuser des bosses en terre, des circuits en terre et de sauter les bosses et, euh, voilà. et de faire des figures, de s'amuser. En gros, euh, nous on a eu quand même plusieurs spots, on a une association aussi à côté et là euh, en fait il n'y a pas longtemps on a eu des problèmes avec euh, la justice parce qu'on on était sur des, des terrains privés qui n'étaient pas à nous et on avait un champ de boss, du coup on s'était fait raser. Et euh, dans nos connaissances, il y avait euh, Johan, donc c'est le propriétaire de ce terrain-là, qui fait aussi du BMX et euh, qui nous a donné l'autorisation de venir rouler ici, creuser avec lui en fait. Et voilà, vu qu'on a plus d'expérience dans le creusage, on l'aide à poser les bosses. Euh, voilà. Ça fait euh, 4 mois qu'on est ici. Les tapis sur les bosses, ça nous permet surtout de moins les abîmer et les tasser plus uniformément en fait, et moins s'enfoncer dans la terre parce qu'il y a plus de surface. Donc voilà, du coup ça nous aide un petit peu pour tasser les lignes. J'en ai fait en compétition. J'ai fait, euh, bah, y a, en France, il y a un truc qui s'appelle les FIS, c'est le Festival International des Sports Extrêmes. Et du coup, ils ont des étapes un peu partout en France. Leur grosse étape à l'année, c'est Montpellier. Et ouais, j'en ai fait en compète, ouais. Avec des pros, même des fois. Enfin, voilà. Si je viens tout seul, je creuse, je refais des trucs et tout. Mais euh, voilà, non, après, c'est toujours avec des gens, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y a des surconnes, chute conne, voilà. Et puis même, c'est plus sympa d'être avec des gens. Quoi. On est là pour être euh, revenir dans la nature euh, entre, entre amis. On va dire. Ouais, à la fin, je... je pratique tout, donc je fais aussi du skate park, je fais du, de, du street comme on appelle dans la rue et tout. Donc euh, ça m'arrive de changer. Enfin, c'est ça qui est bien avec notre sport, en tout cas avec le vélo, c'est que tu peux rouler à peu près partout et donc tu peux faire des trucs à peu près partout. Quoi. Tu te dépasses toujours parce que tu veux toujours faire mieux. Je pense quelque part, après c'est comme dans tous les sports, quoi. tu fais peut-être du tennis mais tu veux que ton revers soit meilleur. Bah, ici tu travailles tes figures, tu, tu travailles tes sauts, ton amplitude. Enfin voilà, ouais, c'est un dépassement de soi constant. Quoi. Surtout que nous on creuse notre champ de basse, donc on est obligé de se dépasser, faire des trucs nouveaux qu'on n'a jamais roulé parce qu'on a envie de les rouler, on a envie de changer. Et puis voilà, quoi. c'est toujours... Euh... C'est des envies qui véhiculent un plaisir, mais bon, il y a du travail derrière et puis ouais, il y a un dépassement. Quoi. Euh, ouais, bah moi c'est, enfin, je fais beaucoup de 3-6 en fait, mais voilà parce que je sais pas faire backflip. Je me suis fait vanner des années et des années, j'en ai toujours pas fait sur le dur. Mais je fais des 3-6 et des turn down aussi et puis après maintenant. Vu que je me suis blessé et tout, je fais un peu moins de gros tricks, mais j'essaye d'être plus technique et faire des enchaînements de tricks ou des choses comme ça, quoi. En fait, voilà, j'essaye de travailler ça en ce moment. Non, on n'y arrivera pas la famille, les parents, les enfin, c'est surtout ça quoi. Ah, tu vas encore baisser, tu vas faire ci, ou voilà, parce que même 15 ans de riding, de péroné, une clavicule, des foulures, voilà quoi, en vêtu en voilà, mais 
Après, je pense qu'ils comprennent aussi le principe, euh, même s'ils ne sont jamais venus, mais ils comprennent le principe d'être sur un vélo, de, voilà, ça a toujours été ma vie en fait. Et de rien, euh, depuis 15 ans maintenant, je fais tout le temps du vélo, j'ai rencontré plein d'amis grâce à ça, que ce soit partout en France, même je bouge pour le vélo, des fois certaines fois ça m'arrive. Donc voilà, c'est un peu euh, un sport assez euh, carnivore. Quoi. ici depuis 4 mois donc on espère y rester encore un bon moment quoi. Après les projets euh, c'est à voir, ça dépend des gens, il y a des gens qui s'en vont, qui reviennent, ça fait longtemps qu'on creuse. Euh, les personnes avec qui on creusait à l'époque sont plus les mêmes que maintenant euh, parce que bah différence euh, de projet ou dans du driving ou quelque chose. Maintenant on espère bien pérenniser ici, ouais. ça devient notre trail euh, un peu d'hiver en fait, demi-saison. Garder le côté associatif parce que parce qu'on adore faire des événements, qu'il y ait du monde. En ce moment on fait euh, un événement un peu festival. En gros, euh, bon, cette année il y aura les championnats du monde de mountain board en même temps que nous. Et ça c'est l'asso qui est avec nous. Nous on fait juste euh, rouler nos terrains, donc tout le monde s'amuse toute la journée. Et le soir c'est concerts, euh, bières et voilà quoi. Et en ce moment ça nous va bien, c'est assez facile d'organisation quand même, on se prend pas trop la tête et euh, voilà quoi. Et on continue à faire vivre un peu notre sport pour les jeunes, pour tout le monde, pour les gens qui ont envie de se bouger. Montrer que c'est faisable aussi parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un terrain, quoi. Donc, euh, même deux terrains maintenant. Après des messages, bah, merci à tous les gens qui nous entourent, qui nous ont aidés, qui nous suivent depuis quand même quelques années maintenant. Enfin voilà, quoi. même si on les voit pas tous les jours, et ben, des fois on les revoit, ils viennent creuser, ils viennent nous aider. Voilà, merci à la communauté du Bénis. Quoi.